everyone i hope you all are great and fine today i am recording this video um about that is sonnet 41 written by shakespeare but today why i am uploading this video because here is the demand of my youtube student i want to show you about her that uh, this is really an appreciable thing for me that uh, you like my video and also tell me about your uh, demands that which video or which lecture do you need next um, here we go with my youtube student thank you so much her name is uh, miss bah i think so uh, but not mentioned over there uh, amazing poem please sonnet 41 is also required thank you so much for your comment i would be very happy for that and i am very glad to see your comment stay connected with us and share this video also with your fellows uh, so without wasting our time we are going to start our uh, sonnet i would also show you uh, themes rhyming scheme uh, and poetic techniques of this uh, sonnet that is written by Shakespeare so uh, my dear students uh, I'm starting those pretty wrongs that liberty commits the uh, what does the meaning of uh, this line over there is that when I am sometime absent from thy heart thy word is uh, you can say old English word it's mean you those pretty wrongs that liberty commits when i am sometime absent from thy heart uh, is line me uh, the writer what want to say is that um, he is saying that pretty wrongs word is uh, connecting the word that actions right in action of mistress um, pretty wrongs ka matlab ye hai yahan par ke uh, writer batana ye cha raha hai ke uski jo mistress hai ya uski jo aaj ki zuban mein agar hum baat kare that is the girlfriend right uski jo girlfriend hai wo jo hai ek uh, kisi aur ke sath jo hai usne time spend kiya in this regards he is too much absent minded and he is also saying that tumhari jo azadi hai jo tumhari liberty hai wo jo hai tumhe infidelities ki taraf jo hai wo lekar jati hai aur us waqt ye hota hai ye us waqt hota hai jab main tumhare dil mein nahi hota right uski jo hai betrayal ki baat kar raha hai theek hai the next third line is thy beauty your beauty tumhari khoobsurti and thy years full well befits what he want to say here is Okay, uh, for still temptation follows where thou art. Thou mean also you. Uh, he is saying that your beauty is your beauty and your age in which you are in which you are in for still temptation follows where thou art. Where you are, they will tempt you. Temptation means seduction, seduce someone. For still temptation follows where thou art. Where you are, there is in which you are in which you are in which beauty. वहां तुम्हें टेम्पटेशन जरूर अटेम्प्ट कोई ना कोई करता रहेगा सिड्यूस कोई ना कोई लाजमी करता रहेगा जेंटल दव आर्ट एंड देयरफॉर टू बी वन यानी तुम जो है बड़ी नोबल तरीके से जो है वो डील करते हो इसलिए जो है तुम जीत भी जाते हो ब्यूटी इज दव आर्ट खूबसूरती है तुम्हारे पास देयरफॉर टू बी असेल्ड असेल्ड का मतलब होता है कि अटैक्स होना राइट right? डिस्टर्ब होना ट्रबल होना यानी जिस एज में तुम हो उस एज में तुम्हारी ब्यूटी की वजह से तुम जो है वो आ, तुम पर अटैक भी होते रहेंगे यानी टेम्पटेशन के अटैक्स की बात कर रहा है राइट यहाँ पे हार्ट अटैक की बात नहीं हो रही एंड वेन अ वेमेन वूज वट वेमेन सन विल श्योरली लीव्स हर टिल ही हैव प्रिवेल्ड राइट एंड वेन अ वेमेन वूज वूज का मतलब यहाँ पर है रनिंग आफ्टर राइट यू कैन से वो उसका मतलब है चेज करना पीछा करना ताकुब करना एंड वेन अ वुमेन वोज वट वुमेन सन विल शोरली शोरली लीव हर टिल ही हैव प्रिवेल्ड जब वो उसके पास होगा तो वो उसे क्यों होगी तो उसे क्यों छोड़ेगा राइट ए मी बट येट द माइट माइटेस्ट माई सीट लेकिन क्या है 
کہ جب تم یہ کرو گی تو تم فار ویئر مائی سیٹ فار ویئر یو ول بی اوے فرام مائی لاو رائٹ یہ اسپیکر کہہ رہا ہے جو رائٹر ہے اس پوئم کا سونٹ کا مینس ٹو سے شیکسپیئر از سنگ کہ جب تم یہ کرتی ہو تو اس وقت مائٹسٹ مائی سیٹ فار ویئر یعنی تم بڑی ہی دور ہوتی ہو مجھ سے اینڈ چائلڈ دائی بیوٹی اینڈ دائی اسٹرینگ یوتھ تو تم اس وقت جو اپنی فیئر یوتھ ہے اور جو تمہاری بیوٹی ہے اس کو تم اپنے پاس رکھو چائلڈ مین کیپ دائی بیوٹی بیوٹی کیپ یور بیوٹی ود یور سیلف رائٹ کہ اپنی خوبصورتی کو اپنی بیوٹی کو اپنے پاس ہی رکھو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ اینڈ دائی اسٹرینگ یوتھ تمہاری جو اسٹرینگ یوتھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری جو مسٹیکس اپنی بیوٹی کے ساتھ لے کر جو تم کر رہی ہو کہ تم ایک کے ساتھ نہیں رکتی ہو کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے ساتھ فار ناؤ ہی ہیز بروکن ٹو باؤنڈ رائٹ وہ بڑا ٹوٹ پھوٹ گیا کہ یار وائی شی از ڈوئنگ دس ہو لیڈ دی ان دیئر رائٹ ایون دیئر ویئر دا آرٹ فورس ٹو بریک اے ٹو فولڈ ٹو یعنی تم اس کو بھی سچا بن کے دکھا رہی ہو مجھے بھی سچا بن کے دکھا رہی ہو جو تم انفائڈیلٹی کر رہی ہو میرے ساتھ دس تھنگ ہی وانٹس ٹو سے بٹ شیکسپیئر یو کین سے اور رائٹر از ناٹ ٹو مچ اینگری ود ہز مسٹریس بیکاز مسٹیکس آر بوتھ سائڈس رائٹ بوتھ آر یگ وہ جو اس کی مسٹریس ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ ایج میں ہے اور جو جس کے ساتھ اس نے ٹائم اسپینڈ کیا وہ بھی یگ ایج میں ہے تو ہی از فار گیونگ بوتھ آف دیم رائٹ ہو لیڈ دی ان دیئر رائٹ وین دیئر ویئر دا آر فورس ٹو بریک اے ٹو فولڈ وہ اس یگ مین سے اس یوتھ اس یگ لڑکے سے یا یوتھ سے یعنی جتنے بھی یگ لڑکے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیوٹی ہے اور یہ جو تمہاری جو ایج ہے لڑکی کی جو ایج ہے وہ جو ہے تمہیں سیڈیوس کرتی رہے گی ٹھیک ہے تمہیں جو ہے وہ باغی بناتی رہے گی تم جو اس کے پیچھے جاتے رہو جاؤ گے ٹھیک ہے تمہیں جو ہے وہ فورس کیا جائے گا کہ تم یہ کرو وہ کرو ہرز بائی دائی بیوٹی ٹیمپٹنگ ہر ٹو دی ٹھیک ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ اس کو ٹیمپٹ کرتی ہے سیڈیوس کرتی ہے اس کو ساتھی ہے کہ وہ تمہیں اکسائے دائن بائی دائی بیوٹی بینگ فالس ٹو می اور جو تمہاری بیوٹی ہے وہ میرے ساتھ برا کر رہی ہے اوبیسلی وہ جو ہے میری ان ایڈوانس ٹائم پیریڈ آپ جو ہے وہ مسٹریس کو یہ کہہ سکتے ہیں گرل فرینڈ رائٹ تو جو یوتھ کی جو بیوٹی ہے وہ اس کے لیے پرابلمیٹک بن رہی ہے دونوں کے لیے پرابلمیٹک ہے ٹھیک ہے مسٹریس کا تو دماغ ہی نہیں نا وہ تو ویسے بھی ادھر ادھر لڑکتی پھرتی ہے تو یو کین سی ہے دا اسپیکر انفارم دا یوتھ دیٹ ہی ہیز بروکن دا بونڈ بٹوین دا اسپیکر مسٹریس اینڈ ہیم سیلف ایز ویل ایز دیٹ بٹوین دا یوتھ اینڈ دا اسپیکر یعنی بونڈس آر ایبسینٹ ناؤ رائٹ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ بفور اینڈ اٹس لائکلی گوئنگ ٹو ہیپن اگین یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے کہ ایک جو ہے کسی کے ساتھ اور کسی رائٹ دس ٹائپ آف تھنگس آر اوور دیئر یعنی ان فائڈیلٹی ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو ورڈس تھیمس آف دس پوئم دیٹ شیکسپیئر ایکسپلورز تھیمس آف بٹرائل یوتھ لاس اینڈ لاسٹ ان دس سونٹ آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ دس سونٹ بیکاز دس از ٹو مچ انٹرسٹنگ ٹو نو اینڈ ٹو لرن اباؤٹ اٹ اینڈ دا اسپیکر از ہم سیلف and the next is poetic technique uh, poetic techniques are alliteration and enjambment i am uh, going to tell you that where alliteration and uh, enjambment are shown uh, these two poetic techniques are shown in um, in this poem uh, alliteration occurs when words are used in succession right Uh, they appear close together and sounds are same right when uh, alliteration is used here uh, women woes right and then women's in a same line i would mention over there uh, here we go uh, women woes and women's right this is the alliteration right and the next is 
I want to show you uh, that is um, twofold, right? And the, and the next is truth, right? And tempting. ठीक है ये जो है आपकी जो है आप कह सकते हैं कि आपकी एलिट्रेशंस हैं एंड द नेक्स्ट इज यू कैन से पोइटिक टेक्निक दैट इज इंजॉयमेंट आई हैव टोल्ड यू एंड इंजॉयमेंट व्हाट इज इंजॉयमेंट कि एक आइडिया नेक्स्ट जो है आइडिया को कनेक्ट कर रहा होता है नेक्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट करता है इन लाइन वन एंड टू राइट इन लाइन वन एंड टू those pretty wrongs that liberty commits when i am this when word connecting the previous line to the next right and i am sometime absent from thy heart and the next is in the line 12 and 13 uh, who leads right and thy beauty and thy strength youth who lead thee in the right even there even there where thou art right where the art force to break or to fold this in the in these two lines idea is connecting to each other previous idea is going towards next right this is the enjambment uh, so now the next uh, point is rhyme scheme rhyme scheme is a b a b c d c d e f e f and g g um this uh, p- uh, rhyme scheme you can say is uh here it is it is shakespearean sonnet you can also say english sonnet uh, rhyme scheme uh, you know i think in this level you must know a b a b commits right commits and heart a b befits art commits and befits a a heart and art b b uh one son C C right assailed prevailed D D A B A B A B right and then C D C D right and uh, four beer there C D C D and uh, four beer there E E youth truth F F and G G D and me. This la- these last two lines are called um, couplet, right? These two lines are called couplet, one couplet, right? Uh, sets of four lines is called three quatrains, and here he has used three quatrains and one couplet, right? um this is all about this poem four line sonnet known as also shakespearean i have told you before english sonnet three quatrains or sets of four lines and one concluding couplet in last two lines are called couplet or set of two rhyming lines yes i have told you uh, that is the and me in the last two lines right or there in the last two lines you can see so it was all about uh, shakespearean sonnet 41 i have also started the uh, series of basic english to advanced english you must also subscribe my channel you have to also share it with your fellows if you have friends and class fellows and uh, uh, star uh, starting uh, the persons who are starting their english language and you can say beginners and this is very much helpful for those i right, take care and stay connected with me subscribe my channel and share it more than because uh, if you promote my channel i would be too much ha- happy for this thing and it will be honor for me take care